पीस टीवी बांग्ला मानवता समाधान अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شكر يا دشوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيبنا رانتنا نستنى أبدا شوائك يا مشاكتم جانتشي أشكر جي جي كان آتشن شوست آتشن في تبي جي برانتي أبني آتشكي برغرام تي دكتشن أبدا شوائك जीवन रंग धन अनुष्ठान स्वागत अपना जरा नियमित दर्शक सकते जान जीवन रंग धन अनुष्ठान जीवन रंग धन के देख चेष्टा कर जीवन के अल्लाह सजिए अनेक रंग एवं रूपे जीवन अवस्था चढ़ाई उतराई एवं जोर भाटा उत्थान एवं पतन रही है जीवन विभिन्न सुख्यात सूक्ष दिको आज जगह दिए जीवन की रंगीन एवं बर्णाढ़ है बर्णील है से जिनगुल जीवन रंग धनु के परिचर्या कर उद्देश्य आलोचना सीरीज गो आशा करी आज के आगे आलोचना गो विभिन्न दिक देखे आज के विषय नहीं आलोचना करते चाहिए हलो शंका भीति जीवने भीति कख कख क्च कर एक भय कीसर भय विभिन्न रकम भय गो जीवने आसे सब समय जीवन की खूब निरापद थे ना कौन को भय था भयगुल सम्पर्क आल्ला कुरान कथा एक हलो फियर जेटा हलो कि जेमन शत्र बेपारे भय थे को शत्र अनुष्ठ बेपारे भय थे एक अजाना आशंकाय शंकित थी जेमन आगामी दिनगुल चलबार रुटी रिजिकर की व्यवस्था है यकम एक शंका मानुषर मध्य था भय था जेमन मृत्यु भय थे असुस्थ भय थे जो नाना रकम भय मध्य क्या कर प्रथम आज के विशेष देखार चेष्टा करब आल्ला तला भय बेपारे की सूरा बकरा एक पंचान नम्बर आयात अल्लाह तलाशा निश्चय तुम्हारे परीक्षा करब निरापद भय चोर भय थे डाकत भय थे पथे चलार समय राहजान भय थे एक जी भय मानुष मध्य क्या कर चाकी हरान भय थे अथवा रोजगार भय थे असुस्थ हार आशंका थे अथवा रोडे चलाचल समय एक्सिडेंटर भय थे नानाधरण भय जीवने आसे भय जीवन रूप भय थे भय जो ना थकत निरापतार को मूल्य थकतना भय जो ना थकत आनंद मूल्य थकतना यह भय ये जीवन एक रूप और आल्ला अवश्य तुम्हारे भय दिए परीक्षा कर अल्लाह तला हजरत आदम अल्लाम के जो सृष्टि कर प्रेरण कर जाना सकले विस्तारित से घटना जानी आल्ला तला हजरत आदम के बोले तुम्हें जानना थको आदम तुम्हारे स्त्री के लिए तुम्हें जानना थको तब एक शर्त तुम्हारे परीक्षा निकटे परीक्षा 
হজরত আদম আলাইহিস সালাম কিছুটা বিচ্ছুত হলেন কারণ শয়তান খুব শুভাকাঙ্ক্ষীর বেশে এসে বলল ওয়াকাসমাহুমা আননি লাকুমা লামিনান নাসহিন সে আদম আলাইহিস সালামের কাছে এসে কসম করে বলেছে আল্লাহর নামে কসম করাতে হজরত আদম বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং বলেছেন আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষী যে তোমরা যদি এই গাছের ফল খাও তাহলে জান্নাতে চিরস্থায়ী ভাবে থাকতে পারবে এত সুন্দর জান্নাত তোমাদেরকে কখনো ত্যাগ করতে হবে না হজরত আদম আলাই ইসলাম সেই ফলে খেয়ে ফেললেন যার কারণে আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা দুনিয়াতে চলে যাও জান্নাত থেকে বেরিয়ে যাও জান্নাত থেকে যখন বেরিয়ে আসছে তখন আল্লাহ তালা হজরত আদম এবং হাওয়া আলহ ইসলামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে ফামান তাবি আহুদায় দুনিয়াতে তোমরা যাচ্ছ সেখানে ভীতি এবং শঙ্কা আছে তবে আমি একটা গাইডেন্স তোমাদের জন্য প্রেরণ করব যে গাইডেন্স যে হেদায়তকে যারা অনুকরণ করবে তাদের জন্য কোনো ভয় নেই কোনো শঙ্কা নেই এই আয়াত দুনিয়ার শুরুতে মানুষ যখন পৃথিবীর বুকে আসছে তখন তাদেরকে এই নির্দেশনা দিয়ে পাঠানো হয় ফামান তাবি আহুদায়ফুনিম যারা দুনিয়াতে হেদায়তের অনুকরণ করবে তাদের কোনো ভয় এবং শঙ্কা নেই তাহলে আমরা দেখতে পাই দুনিয়াতেও আমাদের কোনো ভয় এবং সংখ্যা থাকবে না আমরা যদি হেদায়তের গাইডেন্সকে অনুকরণ করতে পারি আখেরাতেও আমাদের কোনো ভয় এবং সংখ্যা থাকবে না এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট একইভাবে আমরা দেখি সুরা বকারাতে এবং সুরা মায়দাতে আল্লাহ তালা এই আয়াটাকে বলেছেন মান আনে করিমকে যারা নিয়মিত তেলাওয়াত করেন আপনার এই শব্দটি বারবার পাবেন তাদের কোন ভয় নেই তারা যা কষ্টগুলো করছে তার বিনিময় আল্লাহর কাছে পাবে কষ্টগুলো বিথা যাবে না তাদের কাজগুলো নষ্ট হয়ে যাবে না সেগুলো সংরক্ষিত হবে এবং পরিপূর্ণ ভাবে তার বিনিময় আল্লাহ দেবেন তাদের জন্য পরকালেও নেই দুনিয়াতেও নেই কোনো ভয় কোনো সংখ্যা তাহলে যখন আমরা ইমান আনব এবং আমলে সালেহ ভালো কাজ করব আমাদের জীবনটা সংখ্যা মুক্ত হবে আমরা প্রথমে আয়াত গুলোতে ফোকাস করব তারপরে ধারাবাহিক ভাবে আমরা দেখার চেষ্টা করব কিভাবে আমাদের ভয়কে দূর করতে পারি আশঙ্কায় যখন আমরা শঙ্কিত থাকি তখন সেটাকে আমরা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করব সে বিষয়টা আমরা আলোচনা করব সুরা বাকার বাষট্টি নম্বর আয়াত এবং উনসত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছেন ইমান এবং আমল এই দুটির কারণে আমরা বিনময় পাব পরিপূর্ণ বিনময় পাবো এবং কোন ভয় এবং শঙ্কা আমাদের থাকবে না একই কথাটি আল্লাহ তালা সুরা বাকারার একশো বারো নম্বর আয়াতে বলছেন আবার দেখুন এই আয়াত আল্লাহ বলছেন যে নিজেকে তার রবের কাছে তার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে অর্থাৎ নিজের মন অনুযায়ী সে জীবন যাপন করবে না আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে জীবন যাপন করবে এবং সে আল্লাহর সাথে খুবই ভালো থাকবে মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং আল্লাহর সাথেও খুবই ভালো থাকবে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কের কোনো অবনতি ঘটাবে না তখন সে তার পরিপূর্ণ বিনময় আল্লাহর কাছে পাবে ভয় এবং শঙ্কা তার জন্য থাকবে না তাহলে নিজের মন মতো আমরা যদি জীবন যাপন করি আমাদের জন্য ভয় এবং শঙ্কার কারণ আছে নানাভাবে আমরা বিপদগ্রস্ত হব কিন্তু আমাদের জীবনটাকে যদি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করি আল্লাহর চাওয়া অনুযায়ী আমার জীবন চলবে আমার নিজের চাওয়া অনুযায়ী জীবন চলবে না এইভাবে যদি আমরা তৈরি করতে পারি আমাদের জীবনকে তাহলে আমাদের কোনো ভয় এবং শঙ্কা থাকবে না একইভাবে সুরা বাকার গরিব দুঃখীদেরকে দান করবে নিজেদের প্রয়োজনে খরচ করবে এবং সাদকায় জারিয়া করবে মসজিদ বানানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে মাদ্রাসা বানানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে জনকল্যাণ ধর্মী কাজে ব্যয় করবে তখন আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহর পথে ব্যয় করে গরিব দুঃখী ইত্যাদিদেরকে দান করে আত্মীয় স্বজনদেরকে দান করার পরে তাদেরকে আর কোনো খোটা দেবে না কষ্ট দেবে না দান করে অনেকে মনে করে যে আমি তো তাকে কিনে ফেলেছি তখন যা ইচ্ছা তাই বলে 
তাকে কষ্ট দে খোটা দে বারবার স্মরণ করিয়ে দে আমি তোমাকে এত দিয়েছি এত দিয়েছি এই জাতীয় কাজগুলো যে করবে না সেরকম সাদাকাত করলে আল্লাহর পথে দান করলে লাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহজারুন পরিপূর্ণ বিরময় তারা তাদের রবের কাছে পেয়ে যাবে তাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই এবং শঙ্কার কারণ নেই এই আয়াতে আমরা দেখছি যে আমাদের মনের মধ্যে যে ভয় এবং শঙ্কা থাকে হ্যাঁ আমি ফেল করে ফেলব আমি চাকরি হারিয়ে ফেলব আমি অভাবে পড়ে যাব আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব এই জাতীয় নানা ধরনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ভয় এবং শঙ্কা আল্লাহ আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন কোনো ভয়ের কারণ থাকবে না একইভাবে যারা দিনই রাতে দান করবে একবার দান করে আমরা বলি অনেক দান করেছি আল্লাহ তো প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে দান করছেন আমরা যদি আমাদের জীবনকে চিন্তা করি প্রতিটি সেকেন্ডে আমরা অক্সিজেন নিচ্ছি আমরা আল্লাহর আলো বাতাস গ্রহণ করছি আল্লাহ আমাদের কাছে কোনো বিল নিচ্ছেন না আল্লাহ আমাকে সুস্থ রেখেছেন আল্লাহ আমাকে খাবার জোগাড় করছেন আল্লাহ আমাকে সম্মানে রাখছেন তো খাজি প্রতিটি মিনিটে আমি আল্লাহর অনুগ্রহ গ্রহণ করছি কিন্তু আমরা আল্লাহকে দেওয়ার ক্ষেত্রে একবার মাসে দিলে তখন আমরা মনে করি অনেক দেয়া হয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহ বলছেন যারা দিনে রাতে প্রকাশ্যে এবং গোপনে প্রকাশ্য দিতে হবে কখনো আপনি দান প্রকাশ্যে করবেন যখন প্রকাশ্যে করলে অন্যরা অনুপ্রাণিত হয় গোপনে করবেন যখন মনে করেন যে গোপনে করলে আমার একান্ত আল্লাহর জন্য করেছি কাউকে দেখানোর জন্য নয় তখন গোপনে করা এটা খুব ভালো কিন্তু প্রকাশ্যও করাটা উত্তম যখন সেটা প্রয়োজন হয় অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হয় কমিউনিটি ওয়ার্কে যখন মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে আপনি দিলে অন্যরাও দেবে এরকম যদি হয় আপনার দেখা দেখি অন্যরা দেবে এটার জন্য আপনি যদি প্রকাশ্যে দেন তখন আপনি তো সব পাবেন আপনাকে দেখে যারা অগ্রসর হলো অনুপ্রাণিত হলো তাদের সদকার সব আপনি পাবেন এই জন্য আল্লাহ বলছেন সির রং আল্লাহ নিয়ে গোপনেও কখনো দিতে হবে কারণ আল্লাহ নবী বলেছেন এমন ভাবে দান করো যাতে করে তুমি ডান হাত দিয়ে যেটা দান করেছ তোমার বাম হাত না জানে এটার অর্থ হলো এটা হচ্ছে মেতাফোর এটা হচ্ছে একটা রূপক অর্থে আল্লাহ নবী বলেছেন ডান হাত আর বাম হাতের মধ্যে যেমন খুব ক্লোজলি রিলেশন গভীর সম্পর্ক এই জন্য স্বামী কি দান করছেন স্ত্রী জানার দরকার নেই স্ত্রী কি দান করছেন স্বামী জানার দরকার নেই ডান হাত দান করছে বাম হাতেও জানতে হবে না এইভাবে যখন দান করবে তখন সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এটা হচ্ছে ব্যক্তিকে দান করার ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে যদি একজন মানুষকে আপনি সবার সামনে দান করেন তখন সেটা তার জন্য একটা অপমানের কারণ ঘটে এই জন্য তখন গোপনে দান করাটাই উত্তম যাই হোক যারা এইভাবে দান করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং আশঙ্কা নেই আমরা এই আলোচনাকে ইনশাআল্লাহ অব্যাহত রাখব এই পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত একটি বিরতি আমাদেরকে নিতে হচ্ছে বিরতির পরে আবার ইনশাল্লাহ ফিরে আসবো আপনার আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত চারদিকে চলছে এক জোয়ার বিদাতের প্রচন্ড ঝড়ে লন্ড ভন্ড রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্না পিচ্ছিল সরু পথে জান্নাতি কাফেলা জান্নাতের সরল পথে আসন গেড়েছে শয়তান সে পথকে মসৃণ করতে দেখুন আমার প্রোগ্রাম কালিমার আবেদন কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কেন মমিন নিজের জন্য নির্বাচন করেন সেই কাজ যার প্রথম উদ্দেশ্য হল তৌহিতে প্রচার কালিমার আবেদন কাল রাত সাড়ে এগারোটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ शेष 
সেই হুসলে পর্যন্ত আমি এই গ্রন্থকে অবিকৃতই রাখব যার কোন তুলনা নেই এই গ্রন্থের মধ্যে কোন সন্দেহ নাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এটা সত্য জমহান আল্লাহ পাঠিয়েছে মোদ্দাকিদের হেদায়তের জন্য যা সব থেকে পবিত্র বই আল্লাহর এই কালাম তাছাড়া চ্যালেঞ্জ করার মতো পৃথিবীতে কোন গ্রন্থ নেই জামুমিনের জীবনকে আলোকিত করে দেয় দেখুন বিশুদ্ধ প্রত্যাদেশ পবিত্র কোরআন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক সংক্ষিপ্ত বিরতির পরে আমরা আবারো ফিরে আসলাম আমরা আলোচনা করছিলাম কখনো কখনো জীবনের একটি রূপ আমাদের জীবনে আসে সেটা হলো ভয় এবং শঙ্কা নানা ভয়ে আমরা ভীত থাকি এবং নানা শঙ্কায় আমরা শঙ্কিত থাকি আল্লাহ তালা কোরআনে করিমের মধ্যে এই ভয় এবং শঙ্কা সম্পর্কে বারবার বলেছেন এবং এই আয়াতটি যারা কোরআনে নিয়মিত তেলাওয়াতকারী তারা পড়ে থাকেন লা খৌফুন আলাইহিমুন তাদের কোনো ভয় নেই কোনো শঙ্কা নেই তাহলে এই কথাটা আমরা বারবার কোরআনে করিমে পড়ি কারণ জীবনের একটা রূপ আছে ভয় এবং শঙ্কা আল্লাহ আমাদেরকে অভয় দিচ্ছেন যে তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং শঙ্কা নেই কখন ভয় থাকবে না সেই বিষয়গুলো কোরআন থেকে আমরা দেখছিলাম আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে সুরা বাকার দুটি আয়াত পড়েছি যারা দানশীল আল্লাহর জন্য দান করবে এবং অল্প নয় বেশি করে দান করবে দিনে রাতে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে এবং দান করে আবার অন্যকে কষ্ট দেবে না লোক দেখানোর কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না সেই ধরনের ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তালা পরিপূর্ণ বিরময় দান করবেন আবার সবচেয়ে বড় একটা গিফট তারা পাবে যে কোনো ভীতি কোনো শঙ্কার কোনো ছাপ তাদের অন্তরে থাকবে না একইভাবে আমরা দেখি আল্লাহ তালা সুরা বকরাতে আরো বলেছেন দুশো সাতাত্তর নম্বর আয়াতে লহুম আজরহুম আলহিম আলহুম যারা ইমান আনবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ভালো আমল করবে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের পরে তারা নামাজ কায়েম করবে তাহলে নামাজ কায়েম আমাদের ভয়কে দূর করবে নামাজ কায়েমের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে ভীতি মুক্ত রাখতে পারি এবং সালাহটা হলো এমন আল্লাহ নবী একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন কারো বাড়ির সামনে যদি প্রবাহমান একটি নদী থাকে এবং সেই নদীতে সে পাঁচবার অবগাহন করে গোসল করে তখন তার গায়ে যেমন কোনো ময়লা থাকে না তেমনি ভাবে একজন ব্যক্তি যখন পাঁচবার আল্লাহ দরবারে সাজদা করবে তার অন্তরে কোনো ময়লা থাকবে না এবং তার অন্তরটি গুণামুক্ত হয়ে যায় কাজে ভীতি এবং সংখ্যার কোনো কারণ নেই যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সালাহ আদায় করেন জাকাহ দান করেন দানের মাধ্যমে আল্লাহ আপদ বিপদকে দূর করেন কাজেই যারা জাকাত নিয়মিত দেবেন এবং আগের আয়াত থেকে জানলাম শুধু জাকাহ নয় আরো বেশি বেশি দান যারা করবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন তারা পরিপূর্ণ বিরময় পাবে এবং তাদের জন্য কোনো ভয় নেই কোনো আশঙ্কা নেই যারা ছোটখাটো কারণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন অস্থির থাকেন তাদের জন্য এই আয়াত গুলো স্মরণ করা দরকার সুরা বাকারা দুইশো সাতাত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে ইমান রেখে এবং জাকা দেবে তাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং পরের আয়াতেও সুরা আরাফ থার্টি ফাইভ আয়াতে আল্লাহ বলছেন এটা সুরা আল আনাম ফোর্টি এইট এবং আরাফ থার্টি ফাইভে আল্লাহ বলছেন বিশ্বাস স্থাপন করার পরে যারা নিজেদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করবেন এবং যারা ইমান আনেন তাকুয়া অর্জন করেন জীবনকে পরিশুদ্ধ করেন আসলাহা শব্দটির অর্থ হল নিজেদের জীবনকে সংশোধন করা এবং আসলাহা শব্দের আরেকটি হচ্ছে অন্যদের মধ্যে যদি কোনো বিবাদ হয় তখন সেই বিবাদকে মীমাংসা করে দেয়া যারা মীমাংসার কাজ করবে তাদের ব্যাপারেও বলা হয়েছে তাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং কোনো আশঙ্কা নেই কাজী আমরা সংশোধন করব আল্লাহ তালা বলছেন যারা আছে তারা সবাই হলো ভাই ভাই কাজে তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এই জাতীয় কাজ যারা করবে তাদের কোনো ভয় নেই কোনো আশঙ্কা নেই জীবনকে আল্লাহ তাদের জন্য মসৃণ করবেন জীবনকে আল্লাহ তাদের জন্য সহজ করবেন এই জন্য আমরা যদি চাই যে আমাদের জীবনটি সহজ হোক মসৃণ হোক নিজেকেও সংশোধন করতে হবে মানুষকেও সংশোধন করতে হবে 
এবং মানুষের সম্পর্ককেও সুসংহত করার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে মানুষকে সংশোধন করার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো যে আমি মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকবো ভালোর পথে ডাকবো আমি নামাজ আদায় করি কিন্তু আমার পরিবারের সদস্যদেরকে আমি নামাজে না ডাকলে এই দায়িত্ব পালন হবে না মানুষকে ভালো পথে ডাকা এটা হচ্ছে কোনো ভয় দূর করার আশঙ্কা দূর করার একটা উপায় আমাদের জীবন ভয় মুক্ত হবে আমাদের জীবন অজানা আশঙ্কায় শঙ্কিত হওয়া থেকে মুক্ত হবে যখন আমরা মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকবো মানুষকে সংশোধন করব তাহলে দুটো বিষয় এই আয়াত থেকে আমরা উঠিয়ে এনেছি একটা হলো ইমান আনা বিশ্বাস আল্লাহর উপর কঠোরভাবে করা পাশাপাশি অন্যকে সংশোধন করা নিজেদেরকে সংশোধন করা মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকা এবং মানুষের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হলে সেগুলোকে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা এটা সাদার কার সব যখন কারোর মধ্যে বিবাদ দেখব আমি যদি কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে চুপ থাকি নিউট্রাল থাকি সেটাও কিন্তু অন্যায় বিবাদ দেখার পর তিনটা ভূমিকা মানুষ পালন করে থাকে একটা হলো সংশোধন করার চেষ্টা আর একটা হলো চুপচাপ থাকা আর একটা হলো উস্কে দেওয়ার চেষ্টা উস্কে দেওয়ার চেষ্টা এটা যেমন শয়তানের কাজ আর বোবা শয়তানের কাজ হলো চুপচাপ বসে থাকা যে আমার কি আসে যায় এরকম মনোভাব নিয়ে বসে থাকা আর এখানে ইসলামের কাজ হলো আল্লাহর প্রিয় কাজ হলো মীমাংসা করার জন্য চেষ্টা করা এবং আল্লাহ তালা সুরা ইউনুসের বাষট্টি নম্বর আয়াতে বলছেন আল্লাহ জেনে রাখো আল্লাহর যারা অলি হবে আল্লাহর যারা প্রিয় বান্দা হবে তাদের কোনো ভয় এবং আশঙ্কা নেই আল্লাহর যারা প্রিয় বান্দা অলি হবে অলি হওয়ার উপায় কি আমরা মনে করি আমাদের সমাজে এমন একটা ধারণা আছে অলি ওই ব্যক্তিরা যারা অনেক লম্বা চুল রাখে এবং চুলে জট বেঁধে যায় কাপড় চোপড়ে ঠিক থাকে না গোসল করে না ময়লা কাপড় পরিধান করে সেই ধরনের লোকগুলোকে অলি মনে করি অথবা অলি মনে করি যে ধরা ছোঁয়ার বাইরে আরেক ধরনের একটা শ্রেণী একটা প্রজাতি মনে করি কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে অলি হলো ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহকে গভীরভাবে ভালোবাসে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পরিচালিত হয় ভালো আমল যে ব্যক্তি করে সেই ব্যক্তি আল্লাহর অলি বুখারির হাদিসের মধ্যে আল্লাহর অলির একটা সংজ্ঞা বলা হয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া ফরজগুলোকে সঠিকভাবে আদায় করে যেমন পাসওয়ার্ড নামাজ আদায় করা হজ করা জাকাত দেয়া রোজা রাখা ইমান আনা এবং মা বাবার হক আদায় করা স্ত্রীর হক আদায় করা এই জাতীয় যত ফরজ দায়িত্বগুলো আছে সেগুলোকে সে সঠিকভাবে আদায় করে হারামগুলো থেকে দূরে থাকে আল্লাহ মদ হারাম করেছেন জুয়া হারাম করেছেন ঘুষ হারাম করেছেন সুদ হারাম করেছেন এই জাতীয় জেনা বেবিচারকে হারাম করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকে এরপর সে আরো অতিরক্ত কিছু ভালো আমল করার চেষ্টা করে যেমন ফরজ নামাজের পরেও সে সুন্না আদায় করে নফল আদায় করে তখন এই পর্যায়ে সে এমন একটি জায়গায় পৌঁছে যায় যখন মনোযোগ সহকারে ভালোবাসা নিয়ে আদায় করে তার হাতটা যেন আল্লাহর হাত হয়ে যায় তার পাটা যেন আল্লাহর পা হয়ে যায় তার চোখ যেন আল্লাহর চোখ হয়ে যায় বলতে বুঝায় আমার হাত কি করে আল্লাহর হাত হবে অর্থাৎ আমার হাতটি আল্লাহর হুকুমের বাইরে যাওয়ার আর ক্ষমতাই নেই এটা যেন আল্লাহ দ্বারা পরিচালিত হয় আল্লাহর পথে পরিচালিত হাত চোখ আমার এই চোখ দিয়ে আমি অন্যায় দিকে যেটা যেদিকে তাকানো নিষেধ ওদিকে আমি তাকাতেই পারবো না আমার পা দিয়ে আমি অন্যায়ের পথে যেতে পারবো না কাজে এটাকে বলা হয় অলি যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় হয়ে যাবে অলি হয়ে যাবে কোন ঘাটিতে তাদের জন্য আর আটকা পড়ার সম্ভাবনা নেই দুনিয়ার জীবনটা মসৃণ হবে পরকালেও তাদের কোনো ভয় নেই আশঙ্কা নেই কাজে আমরা আল্লাহর অলি হলে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারলে আর কোন ভয় এবং আশঙ্কা থাকবে না সুরা জখরুফে আল্লাহ বলছেন সিক্সটি এইট আয়া মানুষ বিপদে চেহারা লাল হয়ে যাবে চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ বলবেন বিশেষ বান্দাদেরকে যারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করছেন আজকের দিনে তোমাদের কোনো ভয় নেই কোনো আশঙ্কা নেই কাজে সুপ্রিয় দর্শক আমরা যদি চাই যে আমাদের জীবন শঙ্কা মুক্ত হবে বিপদ মুক্ত থাকবে তাহলে আল্লাহর বান্দা হতে হবে আল্লাহর দাসত্বে নিজেকে সঁপে দিতে হবে এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার কিছু গুণ আল্লাহ কোরআনে বর্ণনা করেছেন সুরা আল ফোরকানের শেষ রুকুটি যদি আমরা পড়ি যেখানে আল্লাহ বলছেন সুরা ফোরকানের বারোটি আয়াতে আল্লাহ বারোটি গুণ বর্ণনা করেছেন যে গুণগুলো আমাদের জীবনে অর্জিত হলে আমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারবো আর আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে গেলে আমাদের কোনো ভয় এবং আশঙ্কা থাকবে না 
মনে রাখতে হবে আল্লাহই আমাকে ভয় থেকে মুক্ত রাখতে পারেন লিলাফি কুরাইশ ইলাফিহিম রিহলাত শিতাই ওয়াস সাইফ ফলিয়াবুদু রব্ব হাদাল বাইত আল্লাযী আতআমাহুম মিন জুআ ওয়া আমানাহুম মিন খাউফ সূরা কুরাইশ আমাদের সবাই জানা আছে যেখানে আল্লাহ বলেন এই ঘরের যিনি রব কাবার যিনি আল্লাহ রব তারই ইবাদত করো জেনে রাখো তিনি তোমাদের খোদাকে নিবারণ করতে পারেন অভাবকে দূর করতে পারেন অভাবের কোনো আশঙ্কা থাকবে না যদি আমরা পরিপূর্ণ তার ইবাদত করি ফলিয়াবুদু রব্ব হাদাল বাইত আল্লাযী আতআমাহুম মিন জুআ তোমাদের খোদাকে তোমাদের অভাবকে তিনি দূর করে দেবেন যিনি রব তার ইবাদত করতে হবে তাহলে আমরা কোরআনের বিভিন্ন আয়াত পর্যালোচনা করে যে সারাংশটুকু পেলাম সেটা হলো ভয় এবং সংখ্যা থাকবে না আল্লাহর পথে চললে ভয় এবং সংখ্যা থাকবে না নিজেদেরকে সংশোধন করলে মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকলে ভয় এবং সংখ্যা থাকবে না আল্লাহর পথে যদি আমরা দিন রাত প্রকাশ্যে গোপনে বেশি বেশি দান করি ভয় থাকবে না যদি আমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারি ভয় থাকবে না যদি আমরা আল্লাহর অলি হতে পারি এই গুণগুলো যদি আমরা অর্জন করি জীবনের একটা কালো অধ্যায় থাকে ভয় সে ভয় থেকে আমাদের জীবনটা বিমুক্ত হবে এবং আমরা নিরাপদ জীবন মসৃণ জীবন যাপন করতে পারব সুপ্রিয় দর্শক আজকে এখানে আমরা শেষ করব। আগামী পর্বে আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে জীবনের আর কোন রূপ নিয়ে আমরা আলোচনা করব আশা করি আপনার সেই আলোচনাতে অংশগ্রহণ করবেন আপনার সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এই আশা নিয়ে আজকে এখানে সমাপ্ত করছি জাহাঙ্গীর আলম নারী পুরুষের জন্য অনুসরণীয় নারীদের জন্য নারীদের কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করা আছে মানবতার অস্তিত্বের জন্য নারী এবং পুরুষ উভয়ের প্রয়োজন তোমাদের মাঝে আল্লাহ রব্বর আলমী প্রেমময় এবং দয়া সৃষ্টি করে দিয়ে সৃষ্টি করে দিয়েছে জানো কেন মুমিন প্রত্যেক কাজে আল্লাহর ইচ্ছাকে মান দিয়ে চলে আলেমদের সংসর্গে আজ রাত সাড়ে নটায় পাপ পুনঃসম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়